Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école Ibrahim Mokoy euh, Ce qui s'est passé, nous, les anciens élèves du, de, de l'école Ibrahim, Ibrahim Mokoy, ont sollicité et obtenu du DG du port des pavés. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient faire de l'embellissement au niveau de l'école. Moi, en tant que chargé de mission du directeur général, en tout cas au niveau de la commune, tout ce qu'il fait, il, euh, il passe par, il, il, c'est moi qui, qui, qui fais les missions au niveau de, de la commune. Alors, les pavés, on les avait donnés à euh, une rue, euh, des habitants d'une rue à Djepel, là où on, on appelle Kognoussouf, à, à côté de, de la clinique Croix Bleu. Ce qui s'est passé, quand on a donné ces pavés-là, qui faisaient 600 mètres carrés au moins, sur un total de 1800 mètres carrés qui devait faire le pavé de, de cette ruelle. Alors, au 2 novembre, quand les habitants de, de la cité voulaient faire le pavé, M. le maire, cher Gay, s'y est opposé. Il est venu, il a posé des pavés là-bas. Depuis lors, nos pavés étaient en souffrance au niveau de cette ruelle. Maintenant, quand le comité de gestion est un euh, ancien élève, de, de, de Ibrahim Kouate qui s'appelle Moussa Biaï nous a contacté pour nous demander de leur donner des pavés c'est ce que le directeur général a euh, accepté et m'a demandé de leur remettre les pavés donc depuis lors ça fait, ça fait trois jours depuis lundi on les a remis tous les pavés nécessaires à notre grande surprise hier le maire est passé dans l'école pour demander aux gens d'arrêter les travaux on nous a contacté pour nous dire que oui, le maire va arrêter les travaux. C'est pourquoi ce matin, on est venu pour constater de nous-mêmes, parce qu'il reste encore quelques pavés au niveau de la rue qu'on qu aimerait transférer ici au niveau de l'école. Parce qu'en tout cas, on les a déjà donnés aux anciens élèves. Nous, notre rôle s'arrête là-bas. On n'a on fait que donner les pavés aux anciens élèves qui ont pris cette initiative de faire l'embellissement avec, euh, avec ces pavés. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin. Euh, le, le, le maire, cher Gay, a envoyé des nervis et des ouvriers travaillant à la mairie parce qu'on se connaît tous. Moi-même, je suis né ici il y a 50 ans. Donc je, je les connais. Un certain Habib Diop, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est, euh, euh, qui est le, le chauffeur de l'ambulance de, de, de la, du corbillard de la mairie de Djepol. Ils sont venus, ils étaient au nombre de 10. D'abord, dans un premier temps, c'était trois personnes qui étaient venues. Bon, puisque le directeur leur avait demandé de quitter l'école et d'avoir dit de dire au, au maire de venir lui-même, euh, Monsieur euh, Habib Diop est venu en renfort avec d'autres personnes. Alors, ils ont commencé à enlever les pavés. En détruisant, certains qui étaient là, parmi le comité de gestion et les, 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 les gens de Diopel, les jeunes de Diopel, s'y sont opposés, il y a eu la bagarre. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui euh, à l'école Ibrahim Kouate. À, à ma connaissance, non. On doit accuser envers le maire. Ah mais bien sûr, parce que là, nous, nous, si, si le comité de gestion ou le directeur ne, ne porte pas plainte au niveau de la de, 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 euh, ne porte pas plainte contre le maire, nous, nous allons le faire. Parce que ça, c'est apparemment, c'est une destruction de biens appartenant à autrui. Et non seulement ils détruisaient, mais ils prenaient les pavés pour les transférer dans leur véhicule. C'est voilà ce qui s'est passé. Vous savez que des dessous politiques Oui, c'est des, des dessous politiques. Euh, le maire, il, il, bon, apparemment, il ne collabore pas, il ne veut pas que les gens fassent. Vous voyez par exemple le mur que vous voyez là-bas. Ce mur est long de 94 mètres. Voilà ce que le maire a fait. Vous, vous voyez les, les briques qu'il a, qu a fait euh, fabriquer Depuis un mois, les briques sont là. Il dit qu'il va les faire. Alors que ces mêmes élèves, anciens élèves, voulaient faire. C'est eux-mêmes qui ont alerté à travers l'Internet pour dire que ça constitue un danger et que le maire doit agir rapidement. Voilà, depuis lors, ça fait un mois, les briques sont là, le sable est là, tout est là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. Ah, nous espérons que le directeur lui-même et le comité de gestion vont le faire. Sinon, nous, nous, allons, nous avons fait d'abord constater par un huissier qui est venu ce matin, qui a constaté. Et maintenant, nous allons peut-être intenter une, une procédure administrative. Où...